subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Welcome to my channel. आज हमारे किचन में बन रहा है पार्टी पिज़्ज़ा तो इसके लिए मैं जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए सबसे पहले जो है हम इसकी डो तैयार करेंगे और उसके लिए हम ईस्ट लेंगे वन वन एंड हाफ टेबल स्पून जो हम ईस्ट लेंगे पिंच सॉल्ट की लेंगे इसके साथ ही वन टेबल स्पून वन एंड हाफ टेबल स्पून शुगर लेंगे एक चम्मच हम मैदा लेंगे और गरम पानी लेंगे इसमें इसको अच्छे से मिक्स करके इसकी राइज होने का इंतजार करेंगे की बर्फ के साथ ये है मेरे पास चार कप मैदा मेरे पास ये बड़े वाले कप है चार कप मैदे में ये है एक चम्मच मेरे पास अनियन पाउडर एक चम्मच मेरे पास लहसुन का पाउडर वो डालेंगे ड्राई मिल्क पाउडर डालेंगे इसमें वन टू थ्री फोर और फाइव फाइव टेबल स्पून ये चला गया इसी के साथ इसमें शुगर डालेंगे एक चम्मच मैंने इसमें पहले से डो उसमें डाला है जो अपने ईस्ट रखी है राइज होने के लिए उसमें और एक डेढ़ चम्मच हम इसमें डालेंगे इसी के साथ एक दो तीन चार और पाँच पाँच चम्मच जो है वो ऑयल के डालेंगे आप मक्खन भी ले सकते हैं अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे इसमें नमक डालेंगे सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे पहले यहाँ पे हम इसको हाथ से मिक्स करेंगे क्योंकि इसमें ऑयल है तो पहले इसको हाथ से अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि कोई लम्स ना रहे इसमें रखमानी की बरकत के साथ तमाम चीज़ें मिक्स कर ली और ये जो हमने ईस्ट रखी थी वो डालेंगे तो मिक्स करेंगे और नीरम पानी के साथ इसको गूंद लेंगे जितनी डो हमारी सॉफ्ट होगी पिज्जा हमारा उतना ही अच्छे से राइज होगा अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया अब हम इसको थोड़ा सा अपने हाथ की से इस तरह से ज़्यादा नहीं थोड़ा सा अच्छे से घूमेंगे अभी ये आपको स्टिकी सा दिख रहा है
थोड़ा सा हम ड्राई मैदा लेंगे और इसको थोड़ा सा उसमें अच्छे से घुमाएंगे अब हम इसको थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगाएंगे डो हमारी इतनी ही सॉफ्ट होनी चाहिए जरा सा मैं इसको ऑयल लगाऊंगी तो ये फौरन से चिपकना जो है वो कम कर देगी वो हमारी जो है रेडी हो गई अब हम इसको किसी बाउल में रखेंगे अच्छे से रख के इसको कवर करेंगे जैसे ये राइस होगी फिर हम आपको दिखाते हैं इसका नेक्स्ट बस पे लाल रखमान लेंगे की बरकत के साथ डो हमारी राइस होने के लिए चलेगी अब हम पिज्ज़ा की टॉपिंग शेयर करेंगे टॉपिंग में सबसे पहले हम पिज़्ज़ा सॉस बनाएंगे पिज़्ज़ा सॉस बनाने के लिए चार टेबल स्पून टमाटो की प्योरी लेंगे उसी के साथ इसी प्योरी के अंदर मैंने एक टेबल स्पून जो है वो कैचअप डाली है एक टेबल स्पून मैंने चिली सॉस डाली है और एक टी जो है वो मैंने सोया सॉस डाला है अब इसमें हम पिज़्ज़ा की सॉस में ऑरिगेनो रोजमेरी रेड चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर और नमक ये चीज़ें जाएंगी हमारे पिज़्ज़ा के सॉस में जो चिकन हम अपनी बनाएंगे पिज़्ज़ा की टॉपिंग के लिए ये मेरे पास बोनलेस चिकन है छोटे छोटे चंक्स पे मैंने काट ली और इसमें एक टेबल स्पून मेरे पास लहसुन का पाउडर एक टेबल स्पून मेरे पास अनियन का पाउडर है ब्लैक पेपर है थोड़ी सी रेड चिली थोड़ा सा जो है कॉरिएंडर पाउडर थोड़ा सा नमक है और थोड़ा सा मेरे पास जो ये जो है चिकन पाउडर है बस इन चीज़ों के साथ हम चिकन को मैरिनेट करेंगे ये अनियन है कैप्सिकम है ये है मेरे पास मोजरेला चीज़ और चटर चीज़ और शुरू करते हैं इसमें लाल रखमान रखमान रंग की बरकत के साथ सबसे पहले सॉस तैयार करेंगे थोड़ा सा इसमें ऑयल डालेंगे इसी के साथ सारे अपने स्पाइसेस सॉस के बस इसके साथ ही टमाटो की प्योरी थोड़ा सा हम नमक डालेंगे और जरा सी इसे शुगर ऐड करेंगे बस पिंच मजेदार पिज्जा सॉस रेडी हो गई इसको ठंडा करेंगे और अपनी चिकन रेडी करेंगे इसमें लाल रखमार रेम की बरकत के साथ उसी पैन में हम जो है टू टेबल स्पून ऑयल डालेंगे और इसी में अपनी चिकन डालेंगे ताकि इसके ऊपर थोड़ा कलर आ जाएगा ज़्यादा ऑयल नहीं डालेंगे जैसे ही चिकन अपना कलर बदलेगी इसमें इसके सारे स्पाइसेस डालेंगे आप चाहें तो इसमें थोड़ा उसको नहीं भी डाल सकते हैं लहसुन पाउडर ना मिले आपको आप फर्स्ट लहसुन यूज कर सकते हैं मेरे पास हाँ फिर मैंने इसको यूज कर लिया चिकन में हमारी कलर बदल लिया अभी लहसुन इसके स्पाइसेस डालेंगे सारे डालूंगी 
थोड़ा सा बॉर्फेरी और जो हमारा और जो वो डालेंगे मिक्स हर भी यूज़ कर सकते हैं बस इसके सॉफ्ट होने का इंतजार करेंगे क्योंकि हम ये पिज़्ज़ा अपना पैन में बना रहे हैं तो ये पिज़्ज़ा को अच्छे से पहले ही हम पका लेंगे मेरी चिकन रेडी होती है तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अलग अलग माने रहें कि बैठक के साथ चिकन हमारी रेडी हो गई अब तो इसको ठंडा करेंगे और फिर आपको दिखाते हैं तो बैठक के साथ इसी पैन में ज़रा सा वन टेबल स्पून समझ लीजिए ऑयल डाला मैंने और अपनी वेजिटेबल को हम ज़रा ज़रा सा फ्राई कर लेंगे क्योंकि हम पैन में पिज़्ज़ा बना रहे हैं बस इनका कलर नहीं बदलना चाहिए हर चीज़ हम साफ करेंगे दो मिनट के लिए बस अच्छी तरह हमारी तरह से सॉफ्ट कर गई और उसको निकाल लेंगे और इसी में हम अपने अनियन जो उनको सॉफ्ट करेंगे थोड़ा सा ऑयल में जो हम अपने अनियन जो है उसे सॉफ्ट कर लेंगे जो हम अपनी टॉपिंग में यूज़ करेंगे तो शुरू करते हैं बिस्मिल रखमान रहीम की बरकत के साथ बिस्मिल रखमान रहीम की बरकत के साथ आप देख सकते हैं डो हमारी अच्छे से राइज हो चुकी है अब हम इसको एक दफ़ा पंच करेंगे इसका जो हवा का प्रेशर है ताकि इसमें से निकल जाए अब फिर हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे अब हम इसको बेलेंगे ये हम थिक पिज़्ज़ा बना रहे हैं बिस्मिल्लाह रखमान रहीम की बरकत के साथ माशाल्लाह से हमने अपनी डो को जो है वो बेल लिए हम ये बड़ा साइज का पिज़्ज़ा बना रहे हैं तो अब हम इसको अपनी पतीले में डालेंगे तो बिस्मिल्लाह रखमान रहीम की बरकत के साथ ये देखिए मेरे पास पूरा बड़े साइज वाला पतीला है अब मैंने इसको अच्छे से ग्रीस कर लिया है इसमें हम अपनी डो डालेंगे तो ये देखिए मैंने अपनी डो को जो है वो पतीले में डाल लिया अब इसको अच्छी तरह से फैलाएँगे मज़ीद ऑयलिंग मैंने इसकी कर ली है हाथों की मदद से इसको पूरा अच्छी तरह से इक्वली इसको इसमें लड़क माने रिम की बरकत के साथ डो को मैंने पतीले के पैदे में अच्छे से फैला लिया अब फिंगर की मदद से इसको थोड़ा सा यूँ एक पिज्जे की शक्ल हम देंगे ये मेरे पास ऑयल है थोड़ा थोड़ा ऑयल जो इसकी साइडों पे फैलाते जाएंगे इसके किनारे जो है बड़े क्रिस्पी बनेंगे आप चाहे तो मक्खन भी लगा सकते हैं लगा लिया अब इसमें थोड़ा सा हम इसको किसी भी बैम्बो स्टिक से या फोक के साथ आप जो है इस तरह से इसमें होल कर लीजिए ताकि हवा के बबल्स जो है वो ना बने और बस अब हम इसको चूल्हे पे रखेंगे मैंने चूल्हे पे ऑलरेडी तवा रख दिया है हम जैसे चावलों को दम देते हैं इसी तरह इसको तवे के ऊपर रखेंगे बिल्कुल पहले पाँच मिनट थोड़ी आग को है तेज़ रखेंगे और बाकी के जो टाइम है बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पे जब तक कि हमारी डो राइज नहीं होती तब तक हम इसको बनाएंगे तो बस अब जो है हम अपनी डो को राइज होने तक इसको बनाएंगे इसको मैं कवर करूंगी और फिर जैसे ही डो राइज होती है फिर आपको आगे ले रखमान रिम की बरकत के साथ देखिए हमारा पिज़्ज़ा जो है वो एक तरफ से अच्छी तरह कुक हो गया इसके किनारे भी देखिए अच्छी तरह से और ये राइस भी हो गया अब हम इसको पलटेंगे ये एक तरफ से मैंने इसको पलट लिया अब मैं जो आप ये जो इसका नीचे वाला हिस्सा है अब मैं इसका दूसरा रुख पतीले में रखूँगी और पाँच मिनट इसका मज़ीद इंतज़ार करेंगे फिर आपको दिखाते मेला रखमान रिम की बरकत के साथ देखिए डो हमारी अच्छे से राइज़ हो गई है ये देखिए 
अब हम इसके ऊपर अपनी टॉपिंग लगाएंगे इसको मैंने तवे के ऊपर जो है वो पलट लिया है क्योंकि बाकी का जो काम है वो तवे के ऊपर है पाकि दोनों तरफ से अच्छी से गई है तो बिस्मिल्लाह रखवाने रहीम की बरकत के साथ अब हम सबसे पहले इसके ऊपर अपनी टॉपिंग करेंगे अच्छे से भर के हम इसकी टॉपिंग करेंगे क्योंकि ये काफ़ी बड़ा पिज़्ज़ा बना है तो इस वजह से हमने इसकी ये इसकी होगी टॉपिंग अच्छे से भर के मैंने इसकी टॉपिंग की है इसी तरह हम इसको डबल तवा पर रखे जो है ना इसको फिर से रखेंगे चूल्हे के ऊपर लेकिन नीचे तवा जो तवे एक तवे के नीचे एक और हम जो है वो तवा रखेंगे अब हम इसमें चीज डालेंगे इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे अभी सिर्फ मैं इसमें मोजरेला चीज जो है वो डाल रही हूँ करके रखी थी वो डालेंगे इसी तरह से थोड़े से अनियन जो सॉफ्ट किए थे अभी थोड़ा सा इसमें ऑलिव ब्लैक लगाएंगे चेडर चीज और दूसरी उसमें यूज नहीं की रखवानी रंग की बरकत के साथ थोड़े से मैंने इसके ऊपर चिली के फ्लेक्स डाले हैं ये हो गया मिला रखवाने रंग की बरकत के साथ ये जो मैंने आपको और इसके साथ ही ये जो मोजरेला और चटर चीज है हमारे पास वो इसमें शामिल करेंगे और इसको मेल्ट करेंगे अच्छे से इससे हमारी चीज जो है बड़ी ही अच्छे से मेल्ट होगी और बड़ा ही क्रीमी टेक्सचर हमारा पिज्जा बनेगा मुझे इसकी चीज थोड़ी कम लग रही है तो मैं थोड़ी और ऐड करूंगी अच्छा सा क्रीमी सा हमारा पिज़्ज़ा बनेगा और फिर हमें ज़्यादा देर इसको चूल्हे पर रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि चीज़ तो ऑलरेडी मेल्ट हो चुकी है इसे अच्छे से मेल्ट हो जाए तो हम इसको अपने पिज़्ज़ा की टॉपिंग के ऊपर जो अच्छे से फैला देंगे गर्म की बरकत के साथ बस चीज़ हमारी देखिए अच्छे से मेल्ट हो गई अब इस गर्म गर्म चीज़ को हम पिज़्ज़ा के ऊपर डालेंगे देखिए इसी तरह से हम सारी चीज़ को पिज्जा के ऊपर जो फैला देंगे अच्छे से इसको मैं आप इसे डालेंगे और इसको अच्छे से फैलाऊंगी 
बिस्मिल्लाहमान रहीम की बरकत के साथ देखिए इसी के ऊपर चीज़ जो है मैंने अच्छे से फैला दी अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी और टॉपिंग करेंगे कैप्सिकम डालेंगे थोड़ी सी इस तरह से जब हम इसको चूल्हे पे रखेंगे तो बड़ी ही जल्दी ये मेल्ट हो जाएगी थोड़े अनियन डालेंगे और बस थोड़ी सी कटी वाली और ये जो बाकी के हमारे पास ऑलिव थे वो डालेंगे और बस अब हम इसको चूल्हे पे रखेंगे 10 मिनट लो फ्लेम पे ताकि ये जो चीज़ है वो अच्छे से मेल्ट होके इसके ऊपर अच्छे से फैल जाए तो फिर आपको दिखाते हैं इसका फाइन पिज़्ज़ा जो है वो मैंने तवे की समय थी चूल्हे पे इसको चढ़ा दिया नीचे एक और तवा अब इसको 5 मिनट जो है वो तेज़ आग पे हम लोग इसको रखेंगे ताकि इसकी चीज़ जो हमने डाली हुई अच्छे से मेल्ट हो जाए और बस फिर हमारा पिज़्ज़ा रेडी है फिर डिश अप करके आपको दिखाएँ मेरा रख माने रंग की बरकत के साथ हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो चुका था अब हम इसको कट करेंगे मजेदार चीजी पिज्जा तो ये देखे माशाल्लाह से हमारा पिज्जा कितना क्रीमी और कितना चीजी बना है देखिए हमारा पिज्जा रेडी हो चुका है हम इसको कट करेंगे तो देखिए कितना माशाल्लाह से चीजी पिज्जा है ये देखिए ये देखिए दो हमारी अच्छे से पक चुकी और ये देखिए नीचे से भी ये ना हो कि ये ये देखिए कितना क्रिस्पी और कितना मज़े का पिज़्ज़ा बना है हमारा इसमें लहमान रहीम की बरकत के साथ हमारा चीज़ी पिज़्ज़ा डिश आउट हो चुका तो खाइए एंजॉय कीजिए और दुआओं में याद रखें और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें फिर मिलेंगे आपके साथ अगली रेसिपी में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़